Değerli milletvekili arkadaşları, arkadaşlarım, şuradan başlamak lazım. Birçok şey söylendi burada ama Türkiye şu anda açlıkla karşı karşıya ve Türkiye'de insanlar ekmeğe ulaşamamakla sınanıyor. Bunu siyasal iktidar yoksullaştırarak, fakirleştirerek biat kültürüne dönüştürüp oradan oya tahvil etme çabası içerisinde olabilir. Ama şu gerçeği görelim. Şu anda eğer Rusya, Ukrayna, Romanya, Türkiye buğday vermesin, şu anda o kuyrukların olduğu büyük şehirlerin veya diğer ucuz ekmek satan yerlerde ekmek olmayacak. Yine eğer Romanya bize ayçiçeği vermesin, sofralarınızda ayçiçek olmayacak. Cumhuriyet tarihi böyle bir şey görmedi. Cumhuriyet tarihi bu kadar büyük bir açlık ve yoksulluk sınavı geçirmedi. Bunu biri başardı. AKP ve saray iktidarı başardı. Çünkü onlar için ekmek, ekmek ranttı. Onlar için ekmek sermayeydi. Onlar için ekmek borsaydı. Onlar için ekmek yandaşlarının zenginliğiydi. Neden mi bunları söylüyorum? Çok net. Biraz önce burada çok önemli bir şey söylendi. Söylenen aynen şuydu. İnsan olmanın en önemli hakkı elbette yaşam hakkıdır. Yaşam hakkını eğer siz şimdilik bedava hava, onun ardından gıda ve su hakkıyla desteklemezseniz yaşam hakkınız olmaz. Türkiye'de şu anda insanların gıda hakkı yoktur. Biliniz ki zenginler de aç kalır ama paranız da olsa gıdaya ulaşamayabilirsiniz. Neden mi bunu söylüyorum? İşte hükümetiniz döneminde TÜGEM açmış olduğu 21 milyon tonluk gübre ihalesinde iki şirket ihaleyi aldılar. İkisi de ürün teslim edemedi. TÜGEM gübre alamadı. Peki siz ne yaptınız? TÜGEM'in alamadığı gübreden dolayı 8 fabrikanızı tarihsel dönemde kapattınız. Tam 265 milyon dolar gelir elde ettiniz. Ama Sadece kendi döneminizde 76 milyon ton gübre ithal ederek 22 milyar dolar para ödemek zorunda kaldınız. Peki aynı zamanda ne yaptınız? Başka bir şey daha yaptınız. Elbette biraz önce yine söylendi. Yani Cengiz Holding'e kıyak. Önce Mazı Dağı'nın bütün fosfat kaynaklarını verdiniz. Gübre ihracatını yasakladınız. Ama Cengiz fosfat üretmeye devam ediyor. Ama aynı Cengiz'e Ots Doğu ne yapıyorsunuz? O fosfat ne oluyor diye sormuyorsunuz. Yetmedi. Cumhurbaşkanı Kıyak Fonu'ndan ona 1.8 milyar TL ayırarak gübre fabrikası yaptırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Çok açık, çok net söylemekte yarar var. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye çok olağan dışı bir süreçten geçmektedir. Ama geleneksel bir sözümüz var. Tok açtan anlamaz. Çünkü siz ve hepimiz bu çatı altında olanlar değerli halkım size söylüyorum burada Türkiye Cumhuriyeti'nin en ucuz etinin satıldığı yer burası Türkiye Cumhuriyeti'nin en ucuz yemeklerinin olduğu yer elbette AKP iktidarı bu ucuz yerlerden yerken milletvekili maaşıyla size öbür dünyada cenneti vaat etti bunu vaat etmeye de devam etmektedir. Dolayısıyla Türkiye şu anda ciddi anlamda bir açlık sorunuyla karşı karşıyadır. Neden mi bunu söylüyorum? Bakın bir bütçe. Bir bütçede 25.8 milyar TL tarıma para ayırdınız. 25.8 milyar. Tekrar söylüyorum. Bakın. Bir yılda, bir yılda çiftçinin cebinden çıkan para yem 100 milyar. Bütçedeki payı 800 milyon lira. Yine gübre Çiftçinin bir yılda ödeyeceği para 80 milyar bütçeden ayrılan para 1.6 milyar mazot bir yılda çiftçinin ödeyeceği para 30 milyar bütçede ayrılan para 3.1 milyar tohum bir yılda çiftçinin ödeyeceği para 20 milyar bütçede ayrılan para ne yazık ki 400 milyon lira ve zirai ilaç ödenecek olan 10 milyar bütçede ayrılan para sıfır. Yani değerli arkadaşlar sadece bir, iki, üç, dört, beş kalemde çiftçinin ödeyeceği para tam 240 milyar TL. Peki bunda ne yok? Söyleyeyim ne olmadığını. 
elektrik yok, sulama su ücreti yok, mekanizasyon yok, borç faizi yok, işçilik yok, Baykur, Bağkur yok, depolama yok, SGK yok. Buna karşılık bütün bu yokların arkasından sadece 240 milyar beş kalem. Sizce bu ülkede çiftçi üretim yapabilir mi değerli arkadaşlar? Sizce bu ülkede bu bütçeyle üretim yapılabilir mi? Sizce bu ülkede bütün gıda hakkını yabancı şirketlere, yabancı ülkelere teslim etmiş bir yapı bu düzenden üretime geçebilir mi? Geçemez. Ama bunları hiç konuşmak yerine ithalat dobilerinizi desteklediniz. Nasıl mı? Bakın sadece yine dört kalemde tohum, zira ilaç, yem, gübre, iktidarınız dönemde ödediğiniz para 91.7 milyar dolar. 91.7 milyar dolar. Yine bunda ne yok? Söyleyeyim. Tohum, zira ilaç, yem, gübre, mazot bunların devamında olan biraz önce söylediğim hiçbir şey yok. Sadece bu beş kalemde ne yazık ki çok ciddi bir ödeme yaptığınızı görmek zorundasınız. Peki bu bütçede çiftçinin borcuyla ilgili bir şey var mı? Hiç yok. 2002 2.4 milyar borçla aldınız. 2.4 Sadece bankalara 21 Ekim ayı 155 milyar, 10 milyar daha tarım kredi kooperatifi 165 milyar. Peki bayileri olan ilaç borcu burada yok, gübre borcu burada yok, tohum borcu burada yok, elektrik parası burada yok, su parası burada yok, bakur burada yok. Onlarla beraber tam 200 milyarın üzerinde borç var. Hani diyorsunuz ya, hani diyorsunuz ya, asgari ücreti şu kadar arttırdık, öbürünü bu kadar arttırdık. Çiftçi borçları 84 kataktı arkadaşlar. Bu bir rekor. Elbette rekorları kırmaya muktedir olan bir hüküm, hükümetle karşı karşıyayız. Ve değerli dostlar, bakan da geliyor, itaî ihracatçıyız, cari fazlamız var. Bütün iktidar yetkilileri gelip bunu söylüyorlar. Söyleyeyim. Çok açık. Türkiye 2002 2021 Ekim ayı itibarıyla çok açık bir şekilde 133 milyar dolarlık ithalat, 89 milyar dolarlık da ihracat yapmıştır. Toplam 33 34 milyar dolar açık vardır. Ama bu böyle basit konuşulamaz. Bu yaptığımız ihracatın içindeki ürünlere baktığınızda hepsi bu topraklarda yetişebilen ürünler. Ama ne yazık ki iktidar böyle bir şeyi yapmak gibi, böyle bir üretime dönmek gibi bir derdi yok. Aslında bütün mesele şu. Bütün mesele iktidar ithalat sopasıyla yedi yıl boyunca ülkeyi yönetmek istedi. Hem çiftçiyi terbiye etmek istedi ama başka bir şey daha yaptı. Kendi yandaşlarına büyük gemiler alarak o ithalatla büyük büyük gemilerle buğday, arpa, mısır taşıyarak bir taşla iki kuş vurdu. Ve o ithalat sopası uzunca bir süre çiftçi, tüketici toplumu terbiye etti. Ama hiç düşünemediler. O kadar kötü yönettiler ki, o kadar kötü yönettiler ki dolar tam 12 kat yükselince o ithalat sopası geldi. İktidarı güzel güzel şu anda terbiye ediyor. Hem de nasıl bir terbiye biliyor musunuz? Bir hükümet düşünün, bir ülkenin hükümetini düşünün. 780 bin kilometre kare, 200 milyon dönüm tarım alanı var ekilebilir. Bu hükümet ithalatı teşvik ediyor. Nasıl mı? Değerli arkadaşlar, şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi dışarıdan 4700 liraya buğday alarak un pahalı olmasın diye bir dayatma yaparak onun şu anda 184 lirayla 200 lira arasında olacak diyerek ithalatı teşvik ediyor arkadaşlar. Sadece AKP döneminde 26 milyar TL'lik ithalat yapan Toprak Mahsulleri Ofisi 15 milyarını hazineden ödedi. Bu ithalatı teşvik etmek değil midir? Cumhuriyet tarihinde ilk yaptınız bunu. Sizi kutluyorum elbette. Bu önemli bir başarı öyküsüdür. Sizin alıp her zaman rahatlıkla kullanabileceğiniz tarihsel bir süreçtir. Bunun mutlaka farkında olmamız gerekmektedir. Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok söylenecek şey var. Bakın bir kanun çıktı burada.
Tamamlayın sözlerinizi. Peki. Defalarca söyledik. Dedik ki desteklemeden yüzde iki ve yüzde dört vergi almayın. Olacak şey değil. Tarım desteğinden yüzde dört, yüzde iki vergi alıyorsunuz. Kanun çıktı. Dava açıldı. Dava çiftçilerimiz kazandı. Burada hızlıca bir kanun çıktı. O kanuna göre son beş yıl çiftçiden kestiğiniz vergileri iade edeceksiniz. Peki nasıl? Arkadaşlar olmaz. Gerçekten elinizi vicdanınıza koyun. Diyorsunuz ki 31 Aralık'a kadar çiftçiler vergi dairesine gidip müracaat etsinler. Arkadaşlar vicdan var. Bunu keserken sordunuz mu? Ziraat Bankası'ndan direk keserken herhangi bir şey söylediniz mi? Çiftçiyi Ziraat Bankası'na çağırıp Sayın Sarıbaz süreniz tamamlandı. Verdim. Kullandınız onu da. Kullan onu kul kullandınız yok. Teşekkür ediyorum. Başkan. Sayın Sarıbal. Süreniz tamamlandı. Sayın Sarıbal. Süreniz tamamlandı. Lütfen.